Anong timbang mo? Yeah. Hindi, hindi mo naman nakikita eh sa likod. Wala, zero. Oh, wala. Hmm. Hindi siya naririn. Anong timbang mo? Zero. So, okay. So, bago nyo sila di-deworm, kailangan nyo silang timbangin, no? Yung tim kailangan yung digital na timbangan para makita ninyo yung mga decimal points. Tapos, yung timbangan namin, hindi siya sensitive sa maliliit na weight. Pag nilagay namin sila, zero pa din. Kaya, kailangan nyo gawin pag hindi sensitive. Titimbangin nyo sila. Titimbangan nyo yung sarili nyo na buhat sila. So, yung timbang ko na buhat si Bella is 62.2. Tapos, magtitimbang ulit ako na hindi ko siya buhat. At 61.3. Tapos, kukunin mo yung difference nun, no? ma-minus mo, yun na yung timbang ni Bella. Okay? Gagawin nyo yun sa lahat sa kanila. Ika lang. Pause. <laughs> Okay, so ito na yung mga timbang nila. Si, yung buhat ko si Jepo at si Kobe, 62.5 ako. Tapos yung hindi ko na sila buhat, 61.3 na lang. So, ima-minus mo lang yon So, ang timbang nila, Jepo and Kobe, ayan. <laughs> ang timbang nila, Jepo and Kobe is 1.2. Tapos kila Bella and Brian naman, pareho silang 62.2 nung buhat ko sila. Minus 61.3. So, 0.9 naman yung timbang nila dalawa. Sa dewormer, madali lang kasi 1 is to 1. No? Kung ano yung timbang, yun yung dosage nila. So, yan na yung mga dosage nila. 0.9 ml, 1.2 ml. Pero sa LCVIT, dun kayo magko-compute pa. So, 1 ml per 5 kilograms. 1, oops. Yan. 1 ml per 5 kilograms equals x over kung anong kilograms nila. Gawin ko example sila, Jepoy and Kobe, 1.2. 1.2 kilograms. Cross multiply, yes, may algebra. <laughs> no? So, magiging siyang... Wait. Algebra. 1 times 1.2 over 5 equals, yun na yung ml ng vitamin. So, Basically, 1.2 divided by 5. So, 1.2 divided by 5 equals... Oh, halos ganun pa din. Equals 0.24 ml. So, kahit 0.2 ml pa rin siya. No? Pag umakit na siya ng 2.5 ml, then pwede nyo nang i-round off sa 0.3 ml. So, ngayon, 0.2 pa rin ang... Uh, ibibigay na yung vitamin sa kanila. Every two weeks nyo silang ititimbang para makita kung ano na yung bago nilang timbang. No? Every two weeks. Again, dapat digital para maku makita nyo yung mga decimal. Okay. So, pagbukas nyo ng box ng, ano, ng nematocide, meron na siyang kasamang dropper sa yung bote. Yung dropper niya hanggang 1 ml lang. E eh, di ba yung Uh, timbang ni Kobe at ni Jepo ay 1.2. So, okay lang kahit sobrahan ko na lang ng onte sa, sa point ay sa 1 na. <laughs> Pero yung dalawa, si Bella, 0.9 tsaka si Brian. Yan. Sakto. 0.9. 
Sana sila? Si Bella. Dapat, i-deworm nyo sila 30 minutes after kumain. So, si Bella, hindi naman siya kumain. So, more than 30 minutes na yung nakalipas simula nung huli niyang kain. Parang vitamins lang din yung pag-inom. Sa <laughs> manating niya sa akin. Ah. Okay. Parang vitamins lang din. Yun nga lang, mas marami to. Tapos, bibilisan nyo kasi gamot to. So, ayaw na din yung lasa nito. Come on. Yan. Mabilis naman. Isang pindot lang. Okay na. Be careful na huwag sosobra yung dosage, ha? Plus, ayan, normal lang yan na medyo mag magsasalivate muna sila after. Kasi ayaw na na yung lasa ng gamot. It's medyo, yan. Make sure na hindi nyo masobrahan yung dosage. Kundi, ang mga signs na hahanapin ninyo yung nagsisusure sila. Um, sleepy. Ano pa ba? Ano? Ang pinaka-worst nga, hirap na silang huminga. Pero kung naglalaway, normal lang yun. Naglalaway, tas medyo, yan. Pero, ayan, oh, okay naman siya. Ang sanay na sila. And, yun po, siguro po sila yung food. Okay, next na, iba. Kaya lang, kakakain lang nila Kobe, so mamaya-maya na sila. Pero at least, it's the same process naman. So, nakita nyo na kay, kay Bella. Ganun lang din, kung paano mag-vitamins. Yung, yung ML lang talaga ang importante. After silang i-deworm, kailangan nyo i-update yung mga health certificates nila. Lahat sila may ganyan. Si Jepoy, si Bella, si Kobe, and si Brian. Pinanitan ko yung name kasi Maki pa yung nakalagay dyan, pero dapat Brian na. So, pakita ko na lang yung isa. Ayan. Pagbukas nyo ito ng health certificate nila, makita nyo yan, deworming. Visit record, pag nagpa-check up sila, vaccination record, and anti-rabies record. Sa, doon sa loob ng uh, box ng dewormer, may mga stickers na nakasama. So, okay yun. Marami yun. Ay, okay. <laughs> so, ilalagay niyo yung date. Yung first deworm nila was August 16. Yung weight nila was 0.7 pa lang. So, 0.7 ml din. Tapos, ngayon, kanina, August 31, 1.2 kilograms na. 1.2 ml din. Always put the sticker. So, uh, dahil tapos na yung first uh, two weeks na dose nila. Ang susunod na na dose nila is after one month na. Naka, mamaya naman, naka-indicate sa video na to. No? Every month hanggang sa, a hanggang sa age six months. After six months, every three months na lang. Hanggang one year old. Kapag one year old na, <laughs> every year na lang. Or as directed by a veterinarian. So, depende na yun sa health nila. Okay? Ngayon sa vaccination, alam nyo na yan, ba? Noong August 21, Nagkaroon sila ng first dosage ng, ayan, 4-in-1 vaccine. Rhinotracheitis, Calicivirus, Panleukopenia, and Chlamydia Cetacea, 4-in-1, no, August 21. Now, ang next dosage nila is sa September 21. Ngayon, syempre, wala na sila sa amin yun. Kaya nang bahala magdala sa kanila sa vet, no? Uh, dito sa Angeles, yung bayad sa 4-in-1 is, dun sa alam kong clinic, 650 no? Pero kami kasi, nagpa-home service kami niyan kasi ayaw namin silang ilabas ng walang vaccine. So, nagpa-home service kami, mahal. May bayad pa na uh, 200 for home service, 250 per for consultation. Marami, maraming bayad. Tapos, mas mahal yung home service na vaccine. Imbis na 650, naging 750. So, mahal talaga. Pero dahil naka-receive naman na sila ng first dose, pwede nga silang dalihin na lang sa vet kahit wag na kayong magpa-home service, no? Sa Olonga po, tulungan ko na lang kayo kung na maghanap ng vet. Pero dito sa, ano, sa Pampanga, yung vet na lang na alam ko. Yung sa Mabiga. Or siguro, ewan ko, sa inyo, Chico, merong mas malapit na vet sa inyo. And, pansin nyo, naka-blank yung anti-rabies. Kasi, uh, kinausap ko yung vet, sabi, hindi daw pwedeng i-anti-rabies yung kittens na younger than 4 months. Dapat daw at least 4 months. So, ayun, hindi, na, hindi pa namin sila napa-anti-rabies. Pero, um, information naman, unting information about rabies, no? Alam niyo naman, nag-aaral ako ng medicine. Uh, 
very very small chance talaga na magkaroon ng rabies yung mga pusa. Uh, 1.2, according to studies, 1.2% lang ang chance na magkaroon ng rabies ang pusa. Tapos kung hindi sila lumalabas ng bahay, completely zero chance na magkaroon sila ng rabies. So, dahil mga house cats naman itong mga to, yan, mga house cats naman sila, nasa bahay lang yung mga yan, hindi sila lumalabas. So, there's 0% chance, that's according to studies, na magkaroon sila ng rabies. So, wala kayong, wala talaga kayong kailangan ikatakot. Pero syempre, kung gusto talaga nyo, kampante kayo, then pwede nyo salang ipa-anti rabies. Yun nga lang, hindi na namin magagawa yun kasi 4 months pa pwede. 250 lang naman yung bayad sa anti-rabies vaccine. So, very affordable naman yun. Kayang-kaya nyo na yun. Okay? So, okay lang ba yung mga, uh, di ba sinabi namin, lahat ng vaccines uh, kasama na dun sa bayad ninyo? Okay lang ba kung um, same pa rin na usapan, hindi namin, babal uh, hindi namin babalik sa inyo yung 250. Consider na lang namin na ayan, yung dalawang deworm, tsaka syempre yung pag-transport namin, yung paghatid namin ng mga kitens sa bahay ninyo, yun na lang sana yung kapalit ng rabies vaccine na hindi namin nagawa, which is 250 lang naman. Sana okay yun. Alright? So, as early as 4 months, pwede nyo na silang ipa-anti rabies. Pero again, kung hindi naman sila lumalabas, there is 0% chance na magkaroon sila ng rabies. Actually, si Tracy, hindi pa naka-anti rabies yun, yung babae namin po sa Kasi hindi naman talaga sila lumalabas. But uh, anyway, nasa inyo rin yan. No? Dogs lang talaga ang nakakaroon ng rabies and it's just 30% chance na may rabies ang dogs. Tapos, kapag nakagat kayo or nakalmot ng dog or ng cat, ang unang-unang tatanungin sa inyo ng doktor is, bakit kayo nakagat? Bakit kayo nakalmot? Kunyari, kung natapakan nyo yung buntot, natapakan nyo yung paa, kaya kayo nakagat, kaya kayo nakalmot, then 99% chance walang rabies yun. <laughs> 99% chance kaya kayo nakagat dahil tinapakan nyo sila, hindi dahil may rabies sila. Pero kung kunyari, nakatayo ka lang, nakaupo ka lang, tas kinagat ka, wala ka namang ginagawa, no? then that is possibly rabies. Yun ang rabies. Pero kung nakagat ka, nakalmot ka dahil may ginawa ka sa kanya, hindi yun rabies. Yes, ako na nagsasabi sa inyo. Right? So, ayun ang kanilang health certificate. Lahat sila updated naman. So, every time na i-deworm nyo sila, i-update nyo lang ito. May kasama naman ng sticker yung binili ninyong dewormer. May kasama na yun. Okay? Tapos, nandiyan na rin yung weight nila para sa competition ng vitamins nila.